。说，你的饭馆是不是共产党的联络处？我就是开饭馆做小本生意的，什么都不知道。八个。你就是王二嫂，我是。嗯，我是开小饭馆做生意的。朝阳城立饭馆又不只是我一个，难道开饭馆的都是共产党吗？我们既然把你抓到这里，就一定掌握了一些证据。我劝你。老老实实的跟我们合作，少受些皮肉之苦。我说过了，我只是个开饭馆做小本生意的，我什么都不知道，不知道。嗯，八嘎，死到临头还在嘴硬。如果他不着供。一直打，嗨嗨。是白喝，除了事情，一点用都没有。我的好酒好菜都喂够了。好，嘴可真硬啊！啊。
少佐，姚邦业没有什么异常，看来这人果然深藏不露。放心，是狐狸，就总会露出尾巴。如果这个姚邦彦真的是内奸的话，那么他们一定会带人去搭救他的同伙。这样的话，正好有机会让我们把他们一网打尽。对我产生了怀疑。二嫂不过是他们用来试探我的妻子。那这么说，你岂不是也很危险？放心，他们还没有抓到我什么把柄，我应该不会有事的。可二嫂在他们手上，在这日本鬼子手里呀！哎呀，你想，日本鬼子都是畜生，就算他们问不出来什么证据来，都能把他折磨死啊！哎，姚同志，你要救他呀！哎，别急别急，我会想办法的。此处不宜久留。我先走了，好没事，我到对面的病房换点药。嗯，走吧。嗯。
是姚副官啊！啊！<笑>我可以告诉你，那个便衣已经被你打死了。之所以这么做，就是要把你给引出来。没想到你这么聪明，最终还是没有逃出我的手心啊！啊！呵呵呵。把手举起来，转过身去，快是我，怎么样了？姐，我把黑木龙杀了。真的？真的？不信你问姚大哥。是啊，今天多亏有你们，我就算不死在黑木龙手上，也会被捕。哎呀，都是自己人，别客气。太好了。哎，对了，我不是说让你们离开朝阳城吗？你们怎么还没走啊？是这样的。听说你的计划之后，觉得好是好，就是太危险了，所以我和柳飞决定留下来帮你，才会跟你去医院的。嗯，谢谢。哎呦，别谢了，别谢了，没完没了了。姚大哥，这下黑木龙死了，你安全了吧？话不能这么说。黑木龙虽然死了，但是他的助手美惠子对我还是有怀疑。不过没关系，他们还没有足够的证据，我还可以继续潜伏下去。那你还是要多加小心啊。什么？黑木少佐玉碎了！嗨
。那鬼子是什么人害的黑木君？黑木少佐打算设计把内奸引出来。本来内奸已经中计现身，黑木少佐在抓捕他的时候，没想到他的同伙突然出现，是他们把黑木少佐害死了。一共多少人？来了多少人？我不清楚。你们俩，你们马上带人去搜遍朝阳城，就是把朝阳城分个地朝天。你一定要把凶手给我抓出来！快！他们也太猖狂了，连黑幕都遭了他们的毒手。如果这个仇不报，那我们打日本帝国的军人。今后还怎么在这里立足呢？司令说的很对，雷惠子，你有没有看清这个内奸到底长什么样子？他一直戴着面罩，没有看清楚他的真面目。不管黑木少佐到死，都在怀疑姚邦彦。姚邦彦。姚邦彦开始查起。好，陈半军，这件事情你亲自去。别忘了，一定要尽早的为黑木军报仇。嘿。姚邦彦跟我在一起。赤满少佐，昨天晚上跟姚邦彦在里面下棋，这个臭棋篓子，啊，连着下了五局他也没赢过我，还不服，大概是天亮了我才放他走的。看看看看，到现在还不服气呢。没错。他们俩昨夜啊是下了一整夜的棋，我半夜醒来，他们俩还在那儿下呢。啊，你要是不相信的话，我们家的下人可是都看见了。对，要不我叫他们出来，你挨个问。你们说的是真的吗？当然是真的。作对的下场，要是敢撒一句谎的话，我要你的命！赤满少佐，您说我为什么要骗你啊？姚邦彦是我的父亲，也是我得力的助手，他怎么可能去刺杀黑木少佐呢？少佐，您慢走，慢走，慢走啊！跟我来。赤白少佐，难道我们真的误会了姚邦彦？
能证明他昨天不在场。害死黑木少佐的事情，难道真的跟他没关系？这帮人是孬种，没有一个人可信的。我们先回去再说。王燕呢？昨天晚上你去哪儿了？我哪儿也没有去，一个人在家睡觉呢。只是我身边一个人也没有。说白了吧，要是没有人证能证明我的行踪，那就只有死路一条了。不过，今天还是感谢司令和太太，要不是你们的帮忙，我怕被他们抓去，不分青红皂白的严刑逼供了。我知道你是个老实人。我相信，你即使晚上不睡觉，你又能去哪儿呢？就是，你也是自己人嘛，我们哪能见死不救呢？谢谢太太。哎，我说，这个黑木少佐到底是谁杀的呢？哎，怎么就把责任都推到你头上了呢？这帮人就是疯狗，见谁咬谁。我也想不到，怎么会怀疑到我呢？这还用问吗？肯定是周义夫这个王八蛋。他知道黑木少佐这个靠山死了，啊，他碰不过我们，所以，他想办法先干掉我的左膀右臂。又是这个周义夫，哎，你说说，我们既没杀他的爹，也没杀他的娘，啊，他凭什么就跟我们过不去呀、啊？你等着，等着，老子收编了鬼谷山上的土匪，实力更加强大了，到时候我一定找机会弄死周义夫这个王八蛋。手里能出来就不错了，邦彦，幸亏有你，招来了朝阳城那么多的名流绅士为我担保，要不然我真的出不来了。二嫂，你坐。我这是假借牛德彩的名义逼他们就范。啊，对了，这儿非常危险，你必须马上离开。不，我不能走，我一走。就暴露自己是共产党员，你就更加危险了。可是这现在非常危险，你必须马上离开。哎，这样吧，王爷，清香楼你不要再去了，我们换个地方联络啊。好，我知道了。不过二嫂，我现在要马上去趟鬼谷山。怎么了？土匪们提出，只要牛德才顺便可以收编他们，他们就把文物交给牛德才。我不可能让他们成功啊。
，前面就是十字铺的村口了，准备进屋。黄西军先上，是。是。我们殿后，木兰。就是十字坡后山的山口，我们等一下就在这里埋伏。等新四军撤离到这里的时候，我们就在这里打他们一个措手不及。开火！这里，给我开出一条路来！嗨，给我来
人马去支援林木他们，快去！嗨，你们几个跟我来。我们现在攻打十字铺，嗨，走。
没有追到白三他们。八哥，虽然我们把十字铺给占领了，但还是让这帮人给跑掉了。少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，铃木大卫他。你们可真够王八蛋的，连自己人的死活都不管。老子告诉你，敢动一下，我就把这炸弹扔了一起死。小二，走，追！等一下，他们手上有毒气弹。现在追不方便，赶紧通知山下的石人和美惠子，让他们准备进攻。就算是没有毒气弹，我们也一样可以打进鬼谷山。嗨。
龙大炮，留着你也没用了。你。都给我听着！现在你们的大小姐在我的手上，我看谁还敢放肆！我要了她的命！都给我退下！站开现在不要动他，先把他留着。值班少佐，文物都已经找到了，全部都在这儿。好，把他们都杀了！畜生，你们都畜生！住手！先别杀他们。少佐，这些土匪个个凶狠无比，留着都是祸根，为什么不全歼他们？我知道这帮土匪都会死。但现在留着他们还有用，有人质在手。现在在外面的新四军就不敢冲进来，明白了吗？
鬼武山上的人都在我们手里，你们要敢进攻，就把他们全杀了。这小鬼子没发现这儿的后门。队长，突然听火了，小鬼子可能把山谷给控制了。这样，分头打探，十分钟后在这集合。好，好到手了，外面还有那么多人质，但现在新四军在外面包围，我们出不去始终是个麻烦。少佐，要不咱们先趁人质突围吧？不用，咱们只要做到安静的等待就可以了。这是什么意思？我们在出发之前，宫本司令已经交代过，我们攻打鬼谷山。其实只需要五个小时，差不多就可以了。如果我们在这段时间内没有出去的话，他自然而然会派兵来攻打这里。到那个时候，新四军就一个也别想出去。队长，红鹰他们全被鬼子抓了当人质，我怕他们挟持人质从这里突围。他们不会冒险突围，赤坂是在拖延时间，目的是等朝阳城宫本的救兵。如果我们撤了，这所有的文物都会落在鬼子手里，鬼谷山的弟兄全得被鬼子杀了。如果我们不撤，一会儿鬼子的大队人马全都到了，我们一个也跑不了。听老子的，速战速决。刘伟，你们这边，夏儿，跟我那边，好。
鬼子，本来老子这些炸药是给你们吃的，现在。既然到手，我们该怎么处理？为了保险起见，我们以最快的速度把他们火速送到大日本帝国去。
归于尽，你们也别想离开鬼谷山。赤坂龙一，老子告诉你，这是中国人的地盘，你来中国就是来侵略，老子今天就让你死在这儿。小鬼子，这儿就是你的葬身之地。
，你没事吧？没事。我们干掉石人，我们把石野也干掉了。外面的鬼子已经被我们杀光了。好，兄弟们，小鬼子马上增援就到了，咱们赶紧带着文武撤。少佐，石野、石原全都斩完了，一群废物，没用的东西！对不起，司令，不是我们皇军无能，而是新四军这支队伍实在太强大了。别说了，没想到中国人竟然这么难对付。他们国力贫弱，武器低劣，但是他们民族团结，威武不屈。要战胜这样的民族，太难了，太难了！你们知道吗？啊！中国就像一条沉睡的巨龙，现在这条巨龙被我们惊醒了。想想吧。等待我们大日本帝国皇军的，将是多么可怕的未来呀、啊！司令，今晚少佐还没有死。你说什么？赤坂少佐还没有死？什么？你再说一遍！赤坂少佐还没有死。太好了，赤坂君还活着，一定要派最好的医生把他救回来，抢救回来，让他活着。医疗条件不行，就把他送回日本，送回日本，快！